በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ከቲምቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 14 እስከ 16 ያለውን ክፍል እናነብና ጸልየን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታ ምረስተኛል አለች በእውኑ ሴት ከማጸኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትቸላለችን አሁን እርሷ ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አረሳሽም እነሆ እኔ በእጄ መጽሐፍ ቀርጨሻለሁ ቁጥሮችሽም ሁሉ ግዜ በፊቴ አሉ ዛሬ የማካፈልበት ሐሳብ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም አይተውም በሚል ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንካፈላለን እንጸልይ ታላቅና የተፈራ የሰማይና የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ላንተ ይሁን ይሄን ቃል ባርክልን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን እኔም ጌታው ቃልን ስናገር እንድትረዳኝ ጸጋን እንድትሰጠኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ አሜን እግዚአብሔር ህዝቡን አይጠለም አይተውም ሰው ከሚገጥመው ከተለያየ ችግርና ፈተና መከራ የተነሳ እግዚአብሔር የጣለው እግዚአብሔር የተወው የሚመስልበት ጊዜ አለ የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ሰቆቃው ኤርሚያስ ምራፍ 5 ቁጥር 20 እስከ 22 ባሎ ክፍል سنመለከት የይሁዳስ ወደ ባቢሎን ተማርከው ወደ ምርኮ አገር ሄደው ኢየሩሳሌምን ወድማ በነበረች ጊዜ የተናገሩት ቃል እንደዚህ የሚል ቃል ነበር በነብዩ በኩል ሰለምን ለዘላለም ተረሳናለ ሰለምንስ ለረጅም ዘመን ተተወናለ በመርኮ ምድር ስለነበሩ እግዚአብሔር የተዋቸው እግዚአብሔር የጣላቸው የረሳቸው ስለመሰላቸው ይሄንን ቃል ተናገሩ ለምን ተረሳናለ ለምንስ ረጅም ዘመን ተተወናለ ብለው ሲናገሩ እንመለከታለን ኢሳይያ 54 ቁጥር 7 ላይም ለጥቂት ጊዜ ተውኩሽ በጥቂት ቁጣ ለቅስበት አይን ፊቴን ካንቺ ሰወርኩ እግዚአብሔር አሁንም ተውኩሽ ለጥቂት ጊዜ ተውኩሽ በጥቂት ቁጣ ለቅጽበት አይን ፊቴን ካንቺ ላይ ሰወርኩ ከበደላቸው ከኃጢያታቸው ካለመታዘዛቸው ነንሳ እግዚአብሔር ለመርኮ አሳልፎ ሰጣቸው እግዚአብሔር እዚህ ክፍል ላይ ምን እንደሆነ ይላል ለጥቂት ቁጣ ለቅጽበት አይን ፊቴን ካንቺ ላይ ሰወርኩ የእግዚአብሔር ቅጽበት አይን ጥቂት ጊዜ ሰባ አመት ነበር ሰባ አመት በባቢሎን ምድር እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው ያንን ጊዜ እግዚአብሔር ምን ይላል ጥቂት ጊዜ ወይም ለቅጽበት አይን አንቺን ትቻለው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ሌላው ኢሳይያስ 40 ላይ የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው እስራኤል ወደ ባቢሎን ወደ ምርኮ ምድር እንደገቡ የተናገሩት ቃል ይሄንን ነው የሚመስል ነው በእግዚአብሔር እንደተተው በእግዚአብሔር እንደተጣሉ በእግዚአብሔር እንደተረሱ እግዚአብሔር እንደዘነጋቸው እግዚአብሔር ሐሳባቸው መንገዳቸው እግዚአብሔር እንደማያቀርገው ይናገሩ ነበር ከእግዚአብሔር እይታ ውጪ እንደሆኑ እግዚአብሔር ስለነሱ ግድ እንደማይለው እግዚአብሔር እንደማይፈርድላቸው ይናገራሉና እንዲ ብሎ ሲናገሩ እግዚአብሔር የሰጣቸው መልስ ምንድነው ያይቆብ ሆይ አንተም እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርድም ከአምላከ አልፋ ላይ ስለምን ትላለ አላወክም ምን አልሰማህም ምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ እንደማይተዋቸው እንደማይረሳቸው እግዚአብሔር እንዳልዘነጋቸው ሲናገር እንመለከታለን መጻፍንት መጻፍ ላይ እንደዚሁ ምራፍ 6 ላይ ጌዴዮን ሚዳማያን ፈርቶ በስንዴ መውቂያ ውስጥ በወይን መጠመቂያ ውስጥ ይቅርታ ስንዴ በሚወቃበት ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ጌዶን መጥቶ እንዲያለው አንተ ጽኑ ሃያልሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና በርታ ሲለው ጌዶን የመለሰው ቃል እንዲ አልነበረም ጌዶን የተናገረው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይደለም ለሚዳማውያን አሳልፎ ሰጥቶናል አባቶቻችን ደግሞ እግዚአብሔር በግብጽ ምድር የሰራቸው ተአምራቶች ድንቆቹ የታሉ አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል አለ እግዚአብሔር ትቶናል ለሚዳማውያን እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል ምርኮኛ አድርጎናል ብሎ ሲናገር 
እግዚአብሔር ግን የመለሰለት መልስ እንመለከታለን እኔ በርግጥ ካንተ ጋር ሆነallo ሚዲያ ምን እንደ አንድ ሰው አድርገ ትመት አለ ብሎ ተናገረው ጌዴውን ግን ምን ይላል እግዚአብሔር ትቶናል ብሎ ተናገረ ሰው ሰው ሊተው ይችላል ኢሳይያስ 49 ቀደም ቁጥር ያነበብኩት ቁጥር 15 ላይ እናት ልጇን ለተሰራ ለትረሳ እንደምትችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እናት ልጇን ለትረሳ ትችላለች እግዚአብሔር ግን በዚያ ክፍል ላይ ምን አለ እኔ ግን አረሳሽም እናት ትረሳለች እግዚአብሔር ግን አይረሳም መዝሙር 27 ላይም ዳዊት ገና ሳይቀባ በህፃንነቱ የዘመረው መዝሙር ቁጥር 10 ላይ እናቴና አባቴ ተውኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ሰው ሊተው ይችላል አባት ሊተው ይችላል ወንድም ሊተው ይችላል አጎት ሊተው ይችላል አክስት የቅርብ ዘመዶቻችን ጓደኞቻችን ሊተውን ይችላሉ እግዚአብሔር ግን አይተውም አይጠለም ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 15 ላይም የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል እስራኤል እግዚአብሔርን እንደተወ ይናገራል እግዚአብሔር ብቻ አይደለም ተወ የሚለው የፈጠረውን እግዚአብሔርን ተወ ማን እስራኤል የመዳኒቱን አምላክ ናቀ እግዚአብሔርን ተወ እግዚአብሔርን ናቀ እዚያው ምራፍ ላይ ቁጥር 18 ላይ የወለደህን አምላክን ተወ ብሎ እግዚአብሔር ቃልና የወለደህን ያሳደገን በመድረበዳ ይመራቸው የተሸከማቸው እባብና ዲንጥ በመላበት ምድረበዳ እግዚአብሔር አቅፎቸው ነበር ተሸክሟቸው ነበር እነሱ ግን ተውቡ ይሄን አምላካቸው ተውቡ ዘዳግም 8 11 ላይ ሙሴ አስቀድሞ ለእስራኤል ልጆች ያስጠነቅቃል አምላክን እግዚአብሔር እንዳትረሳ ተጠንቀቅ በበላ በጠገብ ጊዜ ቤት በሰራ ጊዜ በተሳካል ጊዜ አምላክን እግዚአብሔር እንዳትረሳ ተጠንቀቅ አምላክን እግዚአብሔርን በትረሳ አምላክ እግዚአብሔር በዙሪያ ላሉ ለጠላቶች አሳልፎ ይሰጣል አንተንም ይረሳል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰው ሰውን ይተዋል ሰው ሰውን ብቻ ሳይሆን ሰው አምላኩን ይተዋል ልክ እንደ እስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር ግን ህዝቡን የማይጥል አምላክ ነው ህዝቡን የማይጥል ህዝቡን የማይተው አምላክ ነው መዝሙር 95 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም ርሱንም አይተውም ብሎ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ይናገራል እግዚአብሔር ለምን እንደሆነ የማይተው ህዝቡን የማይጥልበት ምክንያት ምንድነው ምንድነው እግዚአብሔር ህዝቡን የማይተውበት እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጥልበት ምክንያት የመጀመሪያውና አንደኛው ስለገባው ቃል ኪዳንና ተስፋ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥል እግዚአብሔር ርሱን አይጥልም ዘጻት ምራፍ 2 ላይ ከቁጥር 23 እስከ 25 ባለው ክፍል ላይ እስራኤል በግብጽ በመከራውስ በነበሩ ጊዜ ሲጸልዩ ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ እግዚአብሔር እስራኤልን ያዳነበት ትልቁ ነጥብ ምንድነው እግዚአብሔር ከአባቶቻቸው ጋር ስለገባው ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ስለገባው ቃል ኪዳንና ተስፋ እግዚአብሔር ህዝቡን አልተወበ አልተወበ እግዚአብሔር ኪዳኑን እግዚአብሔር የገባውን ተስፋ አያጥፈም እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋ በመከራው ውስጥ በጭንቀት ውስጥ ሆኖ በሰቆቃው ውስጥ ሆኖ እያሉ እግዚአብሔር ኪዳኑን አሰበ ተስፋውን አሰበ ከአብርሃም ጋር ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ከአባቶች ጋር የገባውን ቃል ኪዳን አሰበ እግዚአብሔር ከአባታችን ከአብርሃም ጋር እግዚአብሔር ኪዳን ገብቷል ዘፍጥረት ምራፍ 15 ዘፍጥረት ምራፍ 17 ላይ የገባው ኪዳን እንመለከታለን ምድርን የመስጠት ዘርን የመስጠት ኪዳን እግዚአብሔር የመባረክ ኪዳን ለይስያቅ ለያዕቆብ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚባርከው የበረከትን ኪዳን ሲገባ እንመለከታለን እግዚአብሔር ህዝቡን ያልተወው ያልጣለው በግብጽና በባቢሎን ምድር ያልተወው ምክንያቱ ትልቁ ስለገባው ኪዳንና ተስፋ ነው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ነው በእግዚአብሔር በራሱ ነው በራሱ ነው እግዚአብሔር ለኛም ቃል ኪዳን አለው እግዚአብሔር በዚህ በአዲስ ኪዳን በመንኖር ለኛም አዲስ ኪዳን አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
አገልግሎቱን ጨርሶ ከሙታንትን ሳይ በኋላ ወደ አብ ከመሄዱ በፊት በማቴዎስ 18 19 ላይ ተናገረው ቃል ምንድነው እነሆ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ይሆናል ወይም ነኝ አለ ኢየሱስ ይሄ ኪዳን ነው በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ መቼም ቢሆን አይጥለንም መቼም አይተወንም ለምን ኪዳን ገብቷል ባዲስ ኪዳን አማኑኤል ሆኗል ድንግል ተጸንሳለች ወንድልይ ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ተጠራዋለች እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር ላይ ጥለን እግዚአብሔር ላይ ተወን በዘላለም ቃል ኪዳኑ ተስፋ ገብቶልናል ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን ያልጣለበት ምክንያት የመጀመራው ስለገባው ኪዳንና ተስፋ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ከባህሪው የተነሳ አይተውም አይጥል ባህሪው ማንነቱ እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲጥል አያረጎ የእግዚአብሔር ቃል ዘዳግም ላይ ሙሴ ሲናገር ምን ይላል የእግዚአብሔር ድል ፈንታው ህዝቡ ነው ያዕቆብም የርስቱ ገመድ ነው በመድረ በዳ የነፋስ ጨዋት በመላበት ጉድማ አገኘው ተጠበቀው ተጠነቀቀለት ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው መጠበቅ መንከባከብ ያምላካችን የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር ከባህሪው ከማንነቱ የተነሳ ህዝቡን አይጥልም ቤተክርስቲያንን አይጥልም በስሙ የተጠራውን ሰው እግዚአብሔር አይጥልም ባህሪው መጻፍ ቅዱሳችንን በመናነብበት ጊዜ ብዙ ያምላካችን እግዚአብሔር ባህሪያቶች አሉ። ከነዚህ አመካከል የመጀመረው ምንድነው? እግዚአብሔር ማሃሪና ይቅርባይ። ማሃሪና ይቅርባይ ስለሆነ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም አይተው? ወደ ባቢሎን እግዚአብሔር ለመርኮ አሳልፎ የሰጠው ከበደላቸውና ከአጥያታቸው የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ግን ማሃሪና ይቅርባይ አምላክ ስለሆነ መለሳቸው ወደ ምድራቸው መለሳቸው እግዚአብሔር ማሃሪ ነው ይቀርባል ትንቢተ ሆሴ ምራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ከመሥዋዕት ይልቅ ምህረትን ወዳል እግዚአብሔር ምህረትን የሚወድ አምላክ ነው ምህረት ሰዎች ላጠፉ ጥፋት ቅጣት ሊቀበሉ ሲገባ ያንን ቅጣት መተው ይቅር ማለት ነው ይቅር ማለት ነው ትንቢተ ሚካኤል ምራፍ 7 ከቁጥር 18 እስከ 19 ባለው ክፍል ላይ ነብዩ ስለ እግዚአብሔር ምህረት ይናገራል ምን ይላል በደልን ይቅር የሚል የርስቱን ቅሬታ አመጽ የሚያሳልፍ እንዳንተ ያለ አምላክ ማን ነው ተመልሶ ይምረናል ኃጢያታችን በባህሩ ጥልቅ ላይ ይተከተቀዋል ምህረትን ይወዳል እግዚአብሔር በባህሪው ማህሪ ነው የእግዚአብሔር ምህረቱ አያልቅ ምህረቱ ስለማያልቅ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም አይተው አይተው ሰቆቆር ሚያስ ምራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ምህረቱ አያልቅ ምህረቱ ለብዙ ሺህ ትውልድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን መቼም ቢሆን አይጠልም መቼም ቢሆን አይተው በገጠመን መከራና ችግር እግዚአብሔር ጥሎናል እግዚአብሔር ትቶናል ለነል እንችላለን ስጋችን ሊል ይችላል ሰይጣን ሊል ይችላል ሰዎች ሊሉ ይችላል እግዚአብሔር ግን ማህሪ ስለሆነ ይቅር ስለሚለን እግዚአብሔር አምላክ አይተወንም ዮናስ ይሄንን ያቃል ትንቢተ ዮናስ ምራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ዮናስ እንደዚህ ያለ አንተ ቸር ይቅርባይ ታጋሽ ምረት የበዛ አምላክ ነህ ይሁላችሁ እግዚአብሔር ምህረቱ ሰፊ ነው ማሃሪና ይቅርባይ አምላክ እንደሆነ ዮናስ ያቃ ያቃ በምንም አይነት በደል ውስጥ ብንሆን በምንም አይነት ኃጢአት ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር ማሃሪ ነው እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው በንሳ ወደፊቱ ከቀረብን ኃጢያታችን ከተናዘዘን እግዚአብሔር ማሃሪና ይቅርባይ አምላክ ነው እግዚአብሔር ነነወን እንኳን ምሯል ነነወን የእስራኤል ቀንደኛ ጣላቶች ናቸው አስጨናቂዎች ናቸው እግዚአብሔር ግን ማር ማንንም ይሁን ምንም አይነት በደል ውስጥ ይሁን ንሳ ገብቶ ከተመለሰ እግዚአብሔር የሚመር አምላክ ነው ምረቱ አያልቅም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከባህሪው የተነሳ ህዝቡን አይጥልም አይተውም ከባህሪው መካከል አንዱ ማህሪና ይቅርባይ ነው ሌላው እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጥልበት ሁለተኛው የእግዚአብሔር ባህሪ ቸርና ሩሩ ነው ቸርና ሩሩ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም እግዚአብሔር ቸር ነው ሩሩ ነው ቸር ነው ለጋሽ ነው ሰጪ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው መጻፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው አዲሱ ትርጉም እግዚአብሔር ቸር ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቸር ነው ሩሩ ነው የሚራራ አምላክ ነው የሚራራ አምላክ ነው 
ጌታ ለዘላለም አይጥልም ቢያሳዝንም እንኳን እንደመረቱ ብዛት ይራራልናል እግዚአብሔር ሩሩ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው ከዚህ የተነሳ ህዝቡን አይጥልም ይሄ ባህሪው ነው በቀ ባህሪው ነው ይሄ ማንነቱ ነው ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አይጠለም አይተው መዝሙር 103 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራ ይራራል እግዚአብሔር ጨካኝ አርገው ሚናገሩ አሉ እግዚአብሔርን ቆራጭ አርገው ሚናገሩ አሉ እግዚአብሔር የሆነ ቀሳፊ አድርገው ሚናገሩ አሉ እግዚአብሔር ማሐሪም ነው አዎ እግዚአብሔር አምላክ ይቀጣል እግዚአብሔር ደሞ ቸር ነው ሩሩ ነው ሩሩ የእግዚአብሔር ቃል በመናነበት ጊዜ የጌታቸርነትና ራራህ በተለያየ መንገድ ተገልጧል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ ፈውሱ ተአምራቶቹ ድንቆቹ ራራህው ነው የሚያሳየው ሩሩ መሆኑን ቸር መሆኑን ነው የሚያሳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 8 ቁጥር 1 ላይ ከተራራ በወረደ ጊዜ አንድ ለምጻም እየሰገደ ወደ ኢየሱስ መጣ ጌታ ሆይ ብትወደኝ ልታነጻኝ ትችላላለህ ለምጻምን ማንንም አይነካም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወደ ሱ ቀረበና እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና ወደሃለው ንጻል ሩሩ ነው ጌታ ራራ ማቴዎስ 9 እንደዚህ ቁጥር 36 ላይ ደወይና ህመማቸውን ፈወሰ አዘነ አዘነላቸው ራራላቸው ስለዚህ ምን አደረገ ከንፈር መጣው አለደው ደውያቸውን ህመማቸውን ከነሱ ላይ አነሳ የተራቡትን መገበ ይሄ ራራዩን ነው የሚያሳየው ደቀ መዛሙርቱ ህዝቡን አሰናብት እስካሁን ከኛ ጋር ቆይቷል ባለ ጊዜ ባሉት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ምንድነው ባዷቸው ልንሰድ አልወድም እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው ከዛም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱን አሳና አምስቱን እንጀራ ባርኮ አምስት ሺህ ህዝብ መገበ ራራዩ እግዚአብሔር ሩሩ ነው የሚያዝን ነው እግዚአብሔር ይራራል እንደምረቱ በዛት ይራራልናል ከዚህ የተነሳ ይፈውሳል ይመግባል ይንከባከባል መልካምን ያደርጋል በመድረበዳ እግዚአብሔር ቆ ተሸከማቸው እስራኤልን በመድረበዳ ሰው ልጁን እንደሚሸከም አምላክ እግዚአብሔር እንደተሸከመ አንተ አይታ ይሄ የእግዚአብሔር ራራህ ነው መሸከም መሸከም ብቻ አይደለም በመድረበዳ እግዚአብሔር መገባቸው አበላቸው አጠጣቸው ከጣላቶቻቸው አዳናቸው ሩሩ ነው ቸር አምላክ ነው ስለዚህ ይሄ ባህሪው እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲጥል አረጎ እግዚአብሔር አይጥልም አይተው ሶስተኛ እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጥልበት ምክንያት እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ስለሆነ ህዝቡን አይጥልም እንደገና አምላክ ነው ህዝቡ ቢበደልም ሃጢያት ቢሰራም ከእግዚአብሔር ቢርቅም እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ስለሆነ ወደ ምድራቸው መለሳቸው የእንደገና አምላክ ነው 70 አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛቸዋል ወደ ምድራቸው አመጣቸዋለሁ እባርካቸዋል እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ እግዚአብሔር ለኤልያስ እንደገና ተገልጦ ለነጴጥሮስ እንደገና ተገልጧል ጌታ ኢየሱስ ከተንሳኤ በኋላ ስለዚህ ጌታ የእንደገና አምላክ ስለሆነ ህዝቡን አይጠለም አይጠለም አራተኛ እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጠለበት ምክንያት ስለ ስሙ ነው ስለ ስሙ እግዚአብሔር ከመንም ከማንም በላይ ስሙን ያከብራል ከማንም በላይ ከምንም በላይ እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጠለበት እግዚአብሔር ህዝቡን የሚታደግበት እግዚአብሔር በህዝቡ ሁኔታ ጣልቃ የሚገባበት ምክንያት ስለ ስሙ ነው ስለ ስሙ ነው የእግዚአብሔር ስም ታላቅ ስም ነው ኢያሱ የተናገረው የሆነ አቤቱ ለታላቁ ስም ስትል የእግዚአብሔር ስም ታላቅ ስም ነው የእግዚአብሔር ስም ክቡር ስም ነው የከበረ ስም የከበረ ስም ነው ነህሚያ 9 አምስት ላይ በበረከትና በመስጋና ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለው ክቡሩ ስም ይባረክ የእግዚአብሔር ስም የከበረ ስም ለዮዋውያን ሲዘምሩ የተናገሩት ቃል ይሄ ነው ስም ክቡር ነው አሉ የእግዚአብሔር ስም ቅዱስ ነው የተለየ ስም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙን ያከብራል መዝሙር 138 ቁጥር 2 ላይ በሁሉ ላይ ቅዱስ ስምህን ከፍ ከፍ አድርጋል ይላል ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው በሁሉ ላይ ቅዱሱ ስምህን ከፍ ከፍ አድርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ስሙ ቅዱስ ነው በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ የእስራኤል ቅዱስ የሚል ቃል በጣም ተደጋግሞ እናገኛለን የእስራኤል ቅዱስ 
እግዚአብሔር ራሱን ቅዱስ ይላል ራሱን ቅዱስ ይላል ማንንም እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ባይለው እግዚአብሔር ራሱን ምን ይላል ቅዱስ ይላል ራሱን ቅዱስ አምላክ አድርጎ እግዚአብሔር ይጣራል ስለዚህ እግዚአብሔር ስሙ ቅዱስ ነው እሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ስሙ ሃያል ነው ሃያል ስም ነው አይሁዶች በተለይ እግዚአብሔርን ከሚጠሩበት ስም መካከል አንዱ ኤሎሂም ነው ኤሎሂም ማለት ሃያል አምላክ ማለት ሃያል አምላክ እሄ ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል ብዙ ጊዜ ከ2000 ጊዜ በላይ ኤሎሂም የሚል የእግዚአብሔር ስም ተጠቅሷል ስለዚህ እሄ ስሙ ብርቱ ነው ፈጣሪ ነው ገናና ነው አዳኝ ነው የሚበጅ ነው ታዳጊ ስም ነው ስለዚህ ስም እግዚአብሔር ዝቡን አይጠለም አይተው ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው ፍልጵሲዮስ ምራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ከስምም ሁሉ በላይ ያለው ስም ሰጣው ይሄ የክብር የማዕረግ የስልጣን ስም ከማንም በላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይበልጣል በአለም ላይ በጣም ብዙ ስሞች አሉ ብዙ ስሞች አሉ የሰው ስሞች የበሽታ ስሞች አሉ የእግዚአብሔር ስም ከሁሉም ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ስም ነው የከበረ ስም ነው ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ስም ታዋጊ ነው ስሙ ታዋጊ ነው ዘጸአት 15:3 ላይ ዘመሩ ዘማሬ ነው እግዚአብሔር ታዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ታዋጊ ነው ይዋጋል ታዋጊ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከቡሊይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ሲዋጋ ነው ምንን መለከተው ለህዝቡ አግዞ ይዋጋል ለቤተ ክርስቲያን ይዋጋል በስሙ ለተጠራውስ በእግዚአብሔር ይዋጋል ከማንኛውም አይነት ፈተናና ጦርነት እግዚአብሔር ዝቡን ይታደጋል ይዋጋል እግዚአብሔር ስም ስሙ ፈዋሽ ነው ጤናን ይሰጣል ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 3 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ሽባውን እንደፈወሱ እግዚአብሔር ቃል ይነግራል ስለዚህ ፈዋሽ ነው እኔ አምላክ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነኝ አለ በቃ እግዚአብሔር ስሙ የሚፈውስ ነው ንጻ የሚያወጣ ነው ከአጋንን ተስራት ከበሽታ ከማንኛውም አይነት ተጽኖ የጌታ ስም ይፈውሳል የእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ የሚያደርግ ነው ምሳሌ 18 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጠል የማይተው አምላክ ነው እኛ ምን እናርክ ሁለት ነገር ለናገርና ለጨርስ እኛ ምን እናርክ እግዚአብሔር ህዝቡ ማይጠል ከሆነ ማይተው ከሆነ ከኛ ምን ይጣበቃል አንደኛ ወደ እግዚአብሔር መጮ ወደ እግዚአብሔር መጮ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው የሚያስፈልገን ዘጸአት ምራፍ 2 ከቁጥር 23 እስከ 25 እስራኤል በመከራቸው ወደ እግዚአብሔር ጮ የሚገጥመን መከራ ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋን ወደ እግዚአብሔር የሚያስጮህን መሆን አለበት አሁን በመድር ላይ በአለም ላይ የመጣው መከራና በሽታ ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ ነው ያደርገን የሰው ዘር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ በእግዚአብሔር የማያምኑ ሁሉ እግዚአብሔር የማይቀበሉ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እየጮሁ ያሉበት ጊዜ ነው ስለዚህ ምን እንሆን ምን እናርግ ወደ እግዚአብሔር እንጮ በዚህ ክፍል ላይ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ሲጮው እግዚአብሔር አራት አምላካዊ መልሰጥ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ሰማ እግዚአብሔር አሰበ እግዚአብሔር እስራኤልን አየ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ የሚካሄደው ነገር አወቀ ማለት ሊያድናቸው ወረደ ሁለተኛ እግዚአብሔር የማይጠልና የማይተው አምላክ ከሆነ የኛ ማድረግ የሚገባን እግዚአብሔርን በተስፋና በጽናት እንጠብቀው እዮብ ስለ ትግስት ስለ ጽናት ትልቁ ምሳሌያችን እዮብ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እዮብ 13 ቁጥር 15 ላይ እነሆ ቢገለኝም ስ እንኳን እርሱም በትግስት እጠብቃለሁ ጌታን በትግስት በጽናት እንጠብቀው አምላካችን እግዚአብሔር እኛንም ህዝባችንን ምድራችንን አይጠልም አይተው እንጸልይ ታላቅና የተፈራ አምላካችን ሆይ እና መሰግናለን ስለማትጥለን ስለማትተወን ተመስገን እኛም ደግሞ ጌታው አይበገጠምን በመከራችን ወደ አንተን እንንቀርብ እንድንጮህ ጸሎትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስጠን ጸጋ ይደግፈን በጽናትና በትግስት አንተን መጠበቅ የምንችልበትን አቅም ጨምርልን ስለሰማን ተመስገን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም